Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm kinh hoàng những hình ảnh mới trong buồng ngủ cụ Lê Đình Kình. Sáng sớm ngày 18 tháng 1 năm 2020 vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút sáng, một bản tin tiếp tục làm chấn động mạng xã hội với những hình ảnh chưa từng được công bố. Đây có thể xem là bằng chứng xác thực nhất về vụ giết người của nhóm công an do Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh căn buồng nơi ông Lê Đình Kình ngủ vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 và bị giết với 4 viên đạn bắn vào trong đó có 2 viên được cho rằng bắn vào đầu, 1 viên bắn vào chân và dụng gần như chân ra khỏi uh, cơ thể và một viên nữa là bắn đúng vào ngực. Hình ảnh nguyên gốc cho thấy những vết máu đông đặc và tất nhiên trong hình ảnh này chúng tôi đã làm mờ đi chỗ vết máu tại góc buồng. Vị trí này có thể là nơi cụ kình đã ngã xuống và bị nhóm đặc vụ khiêng xác cụ răng ngoài. Tuy nhiên vết thương đã chảy máu rất nhiều ở đây. Sự việc đã làm trôi qua hơn một tuần nhưng nhìn lại vẫn thấy ghê rợn vì cách mà nhóm đặc vụ công an Việt Nam hành quyết dã man người đảng viên già 84 tuổi với 56 tuổi đảng đã bị công an đánh què chân trước đó cách đây 2 năm và hiện nay vẫn chưa lành. Căn buồng nơi cụ kình ngủ đã bị xáo trộn với quần áo văng tứ tung, chăn bông rơi xuống đất nhưng đặc biệt là tủ quần áo bị lục tung và một chiếc hòm dương nhỏ đựng giấy tờ quan trọng đã bị sới lên. Chưa hiểu nhóm đặc vụ công an Việt Nam này đang tìm kiếm tài liệu gì và lấy đi những gì từ chiếc hòm của cụ. Một tủ quần áo bị mở ra với quần áo rơi ra ngoài. Bên cạnh đó là một cái dương, tức là cái hòm nhỏ giống như bằng gỗ, nơi để các thứ giấy tờ, tài liệu bị lục sới tung lên, còn để ngay sát giường. Một cái chăn dày để đắp mùa đông cũng bị rơi xuống sát chân giường. Và để gần lại các bạn thấy hiện trường rất đặc biệt và cụ thể ngay so vụ lục soát của ở công an Việt Nam tại nhà cụ Lê Đình Kình và đã giết chết cụ tại đây. Và mặc dù báo chí chính thống đã đăng tải rất nhiều bài viết về vụ tấn công vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 ở Đồng Tâm, tuy nhiên các kịch bản về cái chết của ba cảnh sát cơ động vẫn chưa chặt chẽ để lại cho quá dân quá nhiều những câu hỏi. Đây là hình ảnh cái khe hẹp sâu 4 mét nơi có cả ba cảnh sát cơ động rơi xuống và chết cháy. Riêng về cái chết của cụ Lê Đình Kình thì hầu như họ không đề cập tới từ báo chí nhà nước. Mặc dù người nhà đã cho truyền thông tự do biết rằng cụ chết với bốn phát đạn vào đầu, vào tim và vào chân trái gần như đứt lìa. Chỉ có một chi tiết mà các báo đồng loạt đưa ra là cụ Kình tay cầm lựu đạn khi khám nghiệm tử thi. Đây là thông tin của những tờ báo của nhà nước Việt Nam nói như vậy. Thứ trưởng Công an Lương Tam Quan trong buổi họp báo vào sáng ngày 14 tháng 1 đã nói như sau. Khi chúng ta xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn đến khu vực xã Đồng Tâm, các đối tượng này sẽ chống đối quyết liệt, mua bom xăng, chuẩn bị bùi nhùi vũ khí tự vệ, tự chế, tuyếp sắt, gắn dao phóng lợn để chống trả lực lượng chức năng. Sau đó ông Quang lại nói, khi các tổ công tác đang trên đường triển khai vào các chốt, khoảng hơn 20 đối tượng đã bằng lựu đạn, bom xăng bằng vũ khí thô sơ dùng tiếp sắt ra phóng lợn tấn công lực lượng chức năng. Nhưng sự thật thì ra sao? Công an Việt Nam đã tràn vào xã Đồng Tâm vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 để đột kích người dân đánh úp lúc họ đang còn ngủ. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video mà chính người dân Đồng Tâm đã ghi lại vào thời điểm kinh hoàng đó. <cười>
và nhóm đặc vụ đã tìm thấy gì khi lục trong dương hòm tài liệu của cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng. Đây là hình ảnh phía ngoài cửa trước nhà cụ Kình với hai vết đạn bắn thẳng ngang tầm thân phía trên của người đứng, vết đạn tại vị trí cửa kính màu xanh nhạt. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những vết đạn xuyên kính. Bản tin của nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư ghi trên trang Facebook cá nhân như sau. Hiện trường căn phòng cụ Lê Đình Kình bị quân Cộng sản sát hại. Những vết thương khủng khiếp trên cơ thể cụ Kình, chúng bắn vào đầu cụ, bắn vào tim cụ, bắn vào chân cụ. Các vết thương còn cho thấy chúng đã tra tấn trước khi sát hại cụ. Nhà cụ Kình bị phá tan hoang để cướp đi các tài liệu chứng minh 59 ha đất đồng xanh là đất nông nghiệp của nhân dân đồng tâm. Chúng giết cụ Kình ở phòng ngủ, vậy mà chúng vu khống cụ chết khi gây rối ở đồng sành cách nhà cụ 3 km. Và mời các bạn cùng xem đoạn video được ghi nhận khi đó. Trước đó, các báo đã đăng tin ông Lê Đình Kình tử vong nhưng chỉ nói vắn tắt là ông liên quan đến việc chống người thi hành công vụ. Thì đây là lời lẽ của những tờ báo của nhà nước Việt Nam đã đưa ra. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 14 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao đổi với báo chí về những gì đã xảy ra tại Làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tuyệt nhiên chưa có một báo nào nói đến những vết đạn trên khắp người ông. Mặc dù sau khi hành quyết ông thành công, họ lại tiếp tục đưa về mổ banh xác để khám nghiệm tử thi. Dù vậy, vẫn chưa ai có thông tin chính thức rằng nguyên nhân vì sao ông chết. Ngày 14 tháng 1 năm 2020, Bộ Công an nói rằng công bố thông tin vụ đồng tâm nhưng chỉ nói một cách chung chung về ba chiến sĩ hy sinh, nhưng không hề nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ già 84 tuổi Lê Đình Kình. Với 58 tuổi đảng Và hình ảnh mới công bố từ trang Facebook của anh Trịnh Bá Phương Đã tái khẳng định giả thiết rằng Cụ Kình đã bị hành quyết ngay trong phòng ngủ Và ngay trên giường của cụ Đây là hình ảnh mới được ghi lại của người dân Công bố cho thấy cảnh sát cơ động Mặc trang phục đặc biệt Ít thấy với thiết bị che đầu gối Che ống chân, khiên đỡ và gậy ba thon để đi đàn áp người dân Đồng Tâm vào sáng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Sau đó, nhóm đặc vụ lục tung căn phòng của cụ Lê Đình Kình để tìm bằng chứng giấy tờ mà chúng mong muốn. Cuối cùng, chúng khiêng xác cụ Kình ra ngoài và bắt bà Dư Thị Thành giải đi luôn. Trịnh Bá Tư ghi rằng, căn phòng ngủ nơi cụ Kình bị sát hại dã man, chúng lục tung phòng để cướp đi các tài liệu chứng minh 59 hecta đất đồng sành là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm và có lẽ đây là một trong những lý do mà nhà cầm quyền tại Hà Nội đã mở cuộc tấn công rất lớn với hơn 3.000 cảnh sát cơ động đột nhập vào giữa buổi sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 và giết chết cụ Lê Đình Kình. Những hình ảnh quay cận cảnh những vết thương trên người cụ Kình có thể khiến ai cũng phải bàng hoàng, đau xót. Và đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gặp mặt để động viên và khen thưởng lực lượng cảnh sát cơ động đã hoàn thành nhiệm vụ ở Đồng Tâm và giết chết được cụ Lê Đình Kình. Hình ảnh theo video mà các cháu cụ đang lau rửa xác cho thấy đầu cụ Kình ở phía trên tai khoảng 10cm về phía sau có vết máu, có khả năng là vết đạn bắn tại đây. Vết đạn bắn trên ngực trái rất nhỏ và gọn, chứng tỏ đặc vụ của... Công an Việt Nam đã dí súng vào rất sát mới bắn. Và điều này cũng được xác minh thông qua việc tìm hiểu về khoa học hình sự tại Đức. Thì chúng tôi cũng đã tham khảo cảnh sát Đức và được họ cho biết rằng những vết súng, vết súng đó rất nhỏ và là phải bắn bằng súng ngắn và ở cự vi cự ly rất gần. Và điều đó đã được xác minh tại Đức. 
vết thương lớn nhất mà hai bên chân trái dưới đầu gối chiếm hơn nửa bán kính, phần chân, phần xương ống chân nơi tiếp giáp đầu gối đã không còn nữa. Chứng tỏ đã bị tác động cực kỳ mạnh. Khả năng nơi đây đã bị nhiều phát đạn hoặc bị chém mới tạo nên vết thương lớn như vậy. Và vừa qua các bạn cũng đã xem những đoạn video chia sẻ trên trang mạng xã hội về cái chết và về cái xác rất kinh khủng của cụ Lê Đình Kinh đã bị Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam ra lệnh hành quyết cụ ngay trong phòng ngủ. thì Điều đó đã dấy lên một điều căm phẫn cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng chưa quốc tế. Tang thương oan ức còn chưa dứt thì mạng xã hội đã sững sờ nhận được tin Việt Công Băng ngang nhiên phong tỏa 500 28 triệu đồng phúng điếu của Lê Đình Kình tại Đồng Tâm do những người Việt Nam trong và ngoài nước gửi tới viếng cụ. Đây là hình ảnh của nhà hoạt động Nguyễn Thị Thúy Hoạnh với quỹ 50.000 đồng đã giúp đỡ hàng trăm tù nhân lương tâm và gia đình họ. Tài khoản này do cô Nguyễn Thúy Hạnh lập ra mới công bố hai ngày trước đó để nhận tiền phúng điếu thay mặt cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư vào trưa ngày 17 tháng 1 đã đăng một bản tin khẩn cấp như sau. Sau khi công an rút khỏi nhà cô Nguyễn Thị Hạnh, thì sáng ngày 17 tháng 1 năm 2020, cô Hạnh đã ra ngân hàng Việt Công Băng để rút số tiền của cộng đồng gửi phúng điếu đến chương hồn của Kình. Nhưng phía ngân hàng Việt Công Băng không thông báo cho cô Hạnh rằng tài khoản này của cô đã bị phong tỏa. Cô Hạnh thắc mắc nhưng phía ngân hàng từ chối cho biết lý do. Tổng số tiền là 528 triệu 453 ngàn 669 đồng được ngân hàng cung cấp bảng sao kê gồm 37 trang với khoảng 700 người gửi tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình. Phản ứng trên mạng xã hội rất dữ dội với hàng ngàn lượt chia sẻ với những hành vi cụ thể kêu gọi tẩy chay và rút hết tiền khỏi Việt Công Băng. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, một số người quay video và chụp ảnh việc họ cắt bỏ và bẻ gãy ảnh thẻ của Việt Công Băng. Trang fanpage của Facebook của Việt Công Băng cũng bị khóa chỉ trong một thời gian rất ngắn sau đó vì đã có quá nhiều người vào phàn nàn và phản đối Việt Công Băng đã đối xử không đúng với khách hàng. Và mặc dù đám tang của Lê Đình Kình đã trôi qua được gần một tuần, nhưng không khí đe dọa vẫn bao trùm thôn hoành làng Đồng Tâm và các lãnh đạo, nhà báo và các nhà báo tự do vẫn chưa thể đến được hiện trường để đưa tin cho người dân trong và ngoài nước được biết. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động chặn đường vào xã Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tiếp tục đang sống trong không khí căng thẳng bao trùm, hoang mang với việc tiếp tục diễn ra bao vây cô lập địa bàn hiện nay bên cạnh các vụ lùng sục triệu tập người dân. Một số nhà hoạt động và quan sát từ Việt Nam dẫn lời người dân nói với BBC hôm thứ Bảy như sau. Chưa rõ có bắt thêm không? Nhưng triệu tập và lùng sục chắc chắn là có. Có triệu tập và đe dọa, người dân đã nói như vậy. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói với BBC News tiếng Việt vào hôm 18 tháng 1 năm 2020 như sau. Tin này nhận được sáng nay, người dân không nói gì về Tết nhất cả. Không khí bọc khủng bố bao trùm, người dân bị triệu tập. Đe dọa, người dân không dám nói công khai, họ đã bị đe dọa cụ thể ra sao, vì sao, và họ sợ bị truy ra danh tính, sợ bị lộ. Và nhà hoạt động trẻ Trịnh Ba Tư cũng nói thêm an ninh bố trí khắp xã, ngồi kín các ngã tư, các quán xá. Không rõ họ thuộc bộ phận nào, họ mặc thường phục. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động ở Đồng Tâm sau ngày 9 tháng 1 năm 2020 và hiện nay vẫn tiếp tục bao vây khu vực này. Ông Trịnh Ba Phương nói thêm, công an vẫn đang truy bức rất gắt gao. Nhiều người bị bắt tiếp nữa, chứ không phải chỉ là giới hạn số người bắt như hôm đầu, mùng 9 tháng 1. Họ vẫn truy bức đến mức hầu như không thể liên lạc với ai ở Đồng Tâm. Chiến dịch bổ sung diễn ra ngay sau khi trả xác cho cụ Kình xong thì bắt đầu là họ đưa quân vào làng để bắt. Mấy hôm nay họ đi truy bức, hiện tại không thể thống kê là bao nhiêu người bị bắt. Chính người dân ở đây cũng không thể thống kê là những ai đã bị bắt. Một số người đã phải rời khỏi bỏ địa phương nên họ cũng không biết có những ai rời đi khỏi địa phương hay là có những người đã bị bắt rồi. Tình hình hiện tại thì người dân đồng tâm đang rất hoang mang. Và người dân đồng tâm vẫn còn bị đe dọa, vì thế 
vẫn còn rất nhiều sự việc và sự thật chưa được công bố hết. Nhưng hàng, hàng, hàng ngàn người dân đồng tâm vẫn còn sao lưu và giữ các dữ liệu mà họ đã ghi nhận được và những hình ảnh đó sẽ tiếp tục công bố để thức tỉnh 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước về chế độ bạo tàn Cộng sản do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Họ đã dùng súng đạn để bắn giết người dân. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của thời kỳ và thời điểm diệt vong của Đảng Cộng sản cũng đang cận kề. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin nhanh nhất, mới nhất để phục vụ các bạn. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.